پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا تھا اپوزیشن کے ساتھ اس وقت کے اپوزیشن کو ساتھ رکھنے کے لیے ہم نے وہ کیا اور اب بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اکیلا بھی اپوزیشن کر سکتی ہے ہم نے کافی ظلم کا مقابلہ کیا ہے اور ہم آج کا ظلم کا مقابلہ ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ہم میں وہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم آج کا بھی اپوزیشن جو ہے ان کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر زرداری اس ملک کا وہ واحد سیاست دان ہے جو پاکستان کی سب سیاسی طاقت پاکستان کے جو بھی قوتیں ہیں ان کو ملا سکتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ صدر زرداری اس ملک کا واحد سیاست دان ہے جو اس ملک کی پوری تاریخ میں اپنا ٹرم پومل پورا مکمل کر لیا اس ملک کا واحد سویلین پالیٹیشن ہے جس نے اپنا پورا صدارتی دھرم ختم کیا تھا ہمارے پاس میجورٹی ہی نہیں تھا لیکن ہم نے وہ کارب کر کے دکھایا جو کسی اور نے نہیں کر سکا تو یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر سرداری کے ملاقات ہوتا رہتا ہے مولانا صاحب کے ساتھ اور ضرور ہر بار کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے اس سے ان گرینڈ الائنس کی طرف تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایفرٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہم ایشوز پہ سیاست کر رہے ہیں اور ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کے لیے ہمارا کوشش آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد بجائے جو آپ کے اوپر الزامات لگے ان کا جواب دینے کے آپ اٹھارہویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں آپ جواب کیوں نہیں دے رہے اور واقعتاً آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ کا جواب کیوں نہیں دے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جواب دے رہے ہیں میں نے پورا تقریر بھی کیا ہے اس پہ اور ہم کہاں جواب دیں اگر یہ لیگل ایک حملہ ہے ایک لیگل ایشو ہے تو لیگل ایشوز کو آپ کورٹ میں جواب دیتے ہیں کوئی ہم میڈیا ٹرائل میں حصہ نہیں ہم میڈیا ٹرائل کا پارٹ آف اینی میڈیا ٹرائل ہم اپنا جواب کورٹس میں دے رہے ہیں جو سیاسی حملے ہیں ہم ان سیاسی حملے کے سیاسی جواب دے رہے ہیں جو لیگل ایشوز ہیں ہم ان کا لیگل جواب دے رہے ہیں اور آپ یہ سب کے سامنے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے یہ ایک جالی جھوٹی جے آئی ٹی رپورٹ ہے جس پہ ایک سیاسی بنیاد ہے ایک سیاسی پرپز ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ان کا مقصد ہے وہ کورٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تو اگر میں ان کا سازش پہ نقاب کرتا ہوں اگر میں ان کے سیاسی انتقام کا سازش پہ نقاب کرتا ہوں ان کا بڑا جو پلان ہے اس ملک کے لیے اٹھارہویں آئین کے خلاف میں اس پہ بڑے نقاب کرتا ہوں پھر ہمارے مخالفین کو دکھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں لیگل گرانس پہ جواب دیں وہ تو جج نہیں ہے میں جج کو لیگل رسپانس دوں گا اور سیاست دانوں کو سیاست دان کا جواب دوں گا ماشاء اللہ پیپلس پارٹی اتنا طاقتور تھا اپوزیشن میں کہ ہم نے اپوزیشن سے ہی یہ سب عہدے دار لگائے ہیں اگر ہم نے لگائے تھے کہ مان لیتے ہیں کہ ہم حکومت میں تھے ہم پچھلے پانچ سال بھی حکومت چلا رہے تھے اور ہم نے ہی لگائے ہیں تو پھر جو بھی آدمی آپ لگاتے ہو اس کا کانسٹیٹیوشنل فرض بنتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ اپوائنٹ کرنے والا کا کام نہیں ہوتا ہے جو اپوائنٹ ہوا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق چلے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ دباؤ کے اندر نہ نہیں آئے وہ حکومت کی دھمکیوں وزیر اعظم کی دھمکیوں کے پریشر کے اندر نہ نہیں آئے اور وہ ان کا مقابلہ کرے انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آج کل چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں وہ حکومت کے دباؤ کے اندر کام کر رہے ہیں اس لیے حکومت جو ہے ان کا کوئی پرفارمنس نہیں ہے انہوں نے ایک 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 ڈلیوریبل پر کام نہیں کیا آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے سو دن کے اندر ہی اندر تاریخی کام کیا تھا ان کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں تو وہ انسٹیٹیوشنس کو دباؤ ملا کے اپنے سواسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں اس لیے وہ جانتے ہیں کہ وہ الیکشنز نہیں جیت سکتے وہ صرف رگنگ کے تھرو جیت سکتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو مختلف طریقے سے بدنام کیا جائے ریس سے آؤٹ کیا جائے بیک ڈور سے ہم کچھ کام کروا دیں اس لیے وہ ہمارا مقابلہ الیکشن میں نہیں کر سکتے سر یہ فرمائیے گا سر یہ فرمائیے گا کہ آصف زرداری صاحب کے اوپر پہلے بھی کیسز بنے انہوں نے ساڑھے گیارہ سال جیل بھی کاٹی سارے کیسز میں باعزت بری بھی ہو گئے 
لیکن ان کا امیج جو خراب ہو انہوں نے عدالتوں میں تو بڑا اچھا کیس لڑا لیکن عوام کی عدالت نے ان الزامات کا ویسے جواب نہیں دیا جا سکا جس کی وجہ سے ایک امیج پنجاب میں خاص طور پر سمجھ رہا ہوں سب خصوص طاقتوں میں کہ یہ کوشش رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے بدنام کرنا ہے پیپلز پارٹی کا کردار کشی ہم نے کرنا ہے اور آپ نے یہ سب دیکھا کہ شہید دلی کی زندگی میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور بالکل ہم سب مانتے ہیں کہ صدر زرداری کو نشانہ بنایا گیا صدر زرداری کے خلاف جو کردار کشی ہوئی ہے جو اسٹیٹ اسپانسر کردار کشی ہوئی ہے یہ بالکل ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ کون سا ملک میں کسی کو گیارہ سال تک جیل میں ڈالتے ہو کسی کنوکشن کے بغیر اور آج بھی وہ تیار ہے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کیسز جالی ہے جھوٹے ہیں ہمارے پاس جواب ہے اور یہ جواب جو ہے ہم نے جے آئی ٹی والوں کو دیا تھا صدر سرداری خود پیش ہوا تھا صدر سرداری نے رائٹنگ میں جواب آ دی صدر سرداری نے ان پرسن میں جواب آ دی ہے مگر پرپسلی اس لیے یہ جالی سازشی سیاسی جے آئی ٹی تھا انہوں نے پرپسلی صدر سرداری کے جو جسٹیفیکیشنس تھے جو ڈیفینسز تھے ان سب کچھ کو جان بوجھ کے جے آئی ٹی رپورٹ سے سینسر کیے گئے جے آئی ٹی رپورٹ میں صدر زرداری کا ڈیفینس کا ورژن ہے ہی نہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ہم گھبرا کے میڈیا کے ساتھ کھیل کے ایون کورٹس کو کورٹ کو گھمراہ کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کر سکتے مگر ہم ان سب کا مقابلہ کر سکتے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے یہ چلتا ہوا حکومت ہے اب میں سمجھتا ہوں آج بھی حکومت نہیں چل رہی کچھ نہیں کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آصف زرداری ان قریب گرفتار ہونے ہیں آپ کیا کہیں گے پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا کہاں تک درست جب صحیح میں ایک سال کا بچہ تھا میں تب سے سن رہا ہوں کہ صدر زرداری گرفتار ہونے والا ہے ہم جب سے میں ایک سال کا بچہ تھا میں کورٹس اور جیلوں اور سب کچھ کا دیکھا ہوں ہم ان قسم کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں ہم سیاست دان ہیں ہم نظریاتی سیاست دان ہیں جتنا بھی دباؤ ڈالے جتنا بھی دباؤ ڈالے آپ ہمارے پورے خاندان کو جیل بھیجے ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کے آئین جس کو ہم نے ایٹینتھ امینڈمنٹ کی صورت میں بحال کیا اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے تو کمزور کا کیا مطلب میں سمجھتا ہوں اگر شیخ رشید صاحب جو ہے میرا سیاست پہ تبصرہ کر رہا ہے تو پتہ نہیں کون ہمارے جو ٹرینس ہیں وہ چلائیں گے اتنے سارے ٹرینس کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ہمارے جو ٹرین ٹکٹس کے کاسٹ ہے وہ بھر رہے ہیں غریب کے لیے غریب عوام کے لیے ٹرین میں سفر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی وزیر ہیں جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ اپنا کام پہ فوکس رہیں وہ اپنا کام کرے ہمارا معیشت تباہ ہو رہا ہے ہماری معیشت آپ سب کے سامنے ہے کہ عوام مہنگائی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں بجلی مہنگی گیس مہنگی الیکٹریسٹی مہنگی ارے ونٹر میں اس موسم میں بجلی کی لوڈ چڑھے اتنا نا اہل حکومت ناکام حکومت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ پورا اپوزیشن ان کو ٹف ٹائم دیں گے آپ سب کا بہت شکریہ تھینک یو جنو کتنے کتنے ٹائم کیتا ہے بولا کیا ہاں بن گئی ہے نا کیا کرتے ہیں چیئرمین نے آپ خود اجازت